তো এই পরবর্তী প্রসঙ্গে আসি সেটি হচ্ছে যে আপনি নোয়াখালী থেকে আপনি আসলেন চিটাগংয়ে এবং যেদিন প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান মারা যান যে উদ্দেশ্যে তিনি চিটাগাঁয়ে আছেন সেই সময়টাতে আপনি তাকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে এসেছিলেন এবং তারপর কয়েক ঘন্টার মধ্যে তিনি মারা যান ওই সময়টাতে কয়েক ঘন্টা না হ্যাঁ একদিক থেকে বলতে পারো মানে ওই ওই রাতে আর কি ভোর রাতে আগের দিন উনি আসেন সকাল দশটা এগারোটার দিকে তারপরে তো ভোর রাতের দিকে চারটার দিকে তাকে হত্যা করা হয় হত্যা করা হয় তো আপনার কাছে কোন মানে আপনি যখন আপনি নিউজটা শুনলেন তখন আপনি এর আগে আপনি কোনো কিছুই বুঝতে পারেননি কোনো আনড্রেস কোনো কিছুই আপনি বুঝতে পারেননি যদি বুঝতে পারতাম এখনো মনে হয় যে কোন দৈব শক্তিতে যদি জানতে পারতাম তাহলে বলতাম বলে যে আপনি আজকে থেকে এই কেনে সার্কিট হাউসে থাকবেন না না এটা তো সম্ভবপর ছিল না এটা হয় নাই এবং আর একটা কথা বাইদুয়ে এই আমি একটা বই লিখেছিলাম যেটা আমার বই এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার এই এটা এই আমাকে জানতে তো আমি আর একটা বই আমার এটা বাংলায় এটা বলছি যে দুই জেনারেল হত্যা এই উনিশশো একা ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরের ঘটনা তো এখন এই যে জিয়াউর রহমান সাহেব যে আসলেন উনি ওনার আসাটা এটা ছিল খুব হঠাৎ করে কারণ জিয়াউর রহমান সাহেব প্রায় চিটাগাং আসতেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে কারণ ফেসের দিকে তার আসা বেশি হয়ে গেছিল কারণ ওই চট্টগ্রামের পার্বত্য চট্টগ্রামে তো ওই সে দ্বন্দ্ব দাঙ্গা এবং শান্তি বাহিনীর এটার জন্য ওখানে মিলিটারি মোতায়েন করা হয়েছিল তো ওদের ওটার দেখতে বা এটা ইয়ে করতে উনি প্রাগব্য চট্টগ্রামে যেতেন এসে ওখানকার মিলিটারিদের সঙ্গে তাদের সঙ্গে দেখাশোনা সেনা হয়ে তা তো উনি আসতেন যেতেন সারাদিন থেকে নর্মালি উনি যদি এই চট্টগ্রামের ওটা পার্বত্য চট্টগ্রামে ওটা যদি না করতেন তার সিভিলিয়ান সফরে আসলে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে তার একটা প্রোগ্রাম থাকতো উনি তো প্রেসিডেন্ট তখন সিভিলিয়ান প্রেসিডেন্ট যদিও সুপ্রিম কমান্ডার অফ আর্ম ফোর্সেস তো তবু ওইখানে থাকতে আসলে তাকে একটা প্রোটোকল ছিল সেই প্রোটোকল অনুযায়ী উনি অবশ্য জিয়ার রহমান শেষের দিকে প্রোটোকলটাকে খুব সময় কম করে দেয় যে এত লোকের আমার এখানে আসার দরকার নাই তো না হলেও যেহেতু উনি একজন পলিটিক্যাল পার্টির চিফ তো ওনার ওই যে ওখানকার লোকাল পলিটিক্যাল পার্টি ওরা আসতো কোনো মন্ত্রী থাকলে যেমন জামাল উদ্দিন ছিলেন তখনকার উপপ্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামের লোক উনি আসতেন আর মিলিটারি তিন ওখানকার যে তিন কমান্ডার একজন জিওসি আর্মির আর একজন নেভির আর এয়ারফোর্সে এরা থাকতেন আর আমি থাকতাম বিভাগীয় কমিশনার থাকতেন তো সেদিনও আমরা ওইখানে যাই বাইদি হয়ে এটা কেন হঠাৎ হলো ওই চট্টগ্রামের মধ্যে ওই বিএনপি জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে এক কোন দল শুরু হয় হয় না ফ্যাকশনস মারামারি করে 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 প্রচণ্ড একটা বিয়ে পর্যায়ে নিয়ে চলে এখানে পুলিশ টুলিশের দ্বারা এটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেহেতু সরকারি পার্টি তো ওইটাকে আমি নিজেই ওনাকে এর আগে একবার বলছিলাম যে এরকম একটা তো এইটা যে এমন পর্যায়ে আসছিল যে উনি দেখলেন যে উনি তখন ইরাকে যাওয়ার কথা ছিল ইরাকে তখন ইরাক ইরান যুদ্ধ উনি তখন ইরাকের মধ্যে বাংলাদেশকে ইনসিডেন্টালি প্রেসিডেন্টকে তখন ওনাকে এই এদের মধ্যে একটা সমঝোতা করার জন্য ইরাক ইরানের 
নিজের থেকে গেছিলেন তো যাওয়ার কথা ছিল বাট কি ওটা বন্ধ করে এখানে চলে আসে এটা দুই দিন আগে কোন নর্মালি প্রেসিডেন্ট আসার যেখানে যদি সিভিলিয়ান কোন প্রোগ্রাম থাকে ও মিলিটারি তো আলাদা আবার উনি আসেন তাহলে এটার জন্য দুই তিন সপ্তাহ আগে থেকে জানানো হয় কারণ যে প্রস্তুতি থাকে পার্টির এটা আছে ওইখানে যাবেন সেখানে যাবেন ইত্যাদি এটি এইভাবে ছিল না হঠাৎ করে আমাকে ওনার প্রাইভেট সেক্রেটারি মিলিটারি প্রাইভেট সেক্রেটারি বলে যে উনি তো কালকে আসতেছেন শুধু এটা কোনো এমনি কোনো সরকারি কিছু না উনি এই তার এই দলের লোকজনকে নিয়ে আসতেছেন ওই সেভাবে আসে সুতরাং এখানে তবুও যেটা মিনিমাম প্রস্তুতি যে আরেকটা কথা এখানে বলে রাখা ভালো চট্টগ্রামের আইন শৃঙ্খলা শহরের এটা এবং সিকিউরিটি নিরাপত্তা এটা ছিল মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের আচ্ছা তারা এটা করতে বেশি এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ছিলেন একজন ডিআইজি র্যাঙ্কের পুলিশ অফিসার তিনি সরাসরি আইজি পুলিশের সঙ্গে তার তত্ত্বাবধানে ছিলেন ওই ডেপুটি কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে তিনি ছিলেন না তা আমাদের যেটা ছিল ওই প্রেসিডেন্ট আসলে পরে তার ওই সিকিউরিটির হাত গোতা তাকে বলে দেওয়া তিনি সেটা করতেন এখন তাদের কাছেও কোনো খবর ছিল না থাকলে তো আর এরকম হতো না আমি এই প্রসঙ্গে জানতে চাচ্ছি আপনি যেদিন বঙ্গবন্ধু মারা যান তার পরের দিন আপনি দেখেছেন ঢাকা শহরের অবস্থা এবং জিয়ার রহমান যেদিন মারা যান আপনি যখন গেলেন ওই জায়গাটাতে দেখতে বা সারা দেশের অবস্থা দুটোই প্রত্যক্ষ করেছেন আপনি আমি জানতে চাচ্ছি প্রথমটাতে সবার মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক ভীতি কাজ করছিল খা খা করছিল চারিদিকে শূন্য এবং উনি আসলে আছেন কি নেই সেটা জানা যাচ্ছিল না এবং দ্বিতীয়টাতে আমরা দেখেছি মানুষের ঢল আমি যে আমি আমি আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাচ্ছি যে এটা আপনার প্রশ্ন অত্যন্ত ভালো প্রশ্ন অত্যন্ত ভালো প্রশ্ন আমি খুবই খুশি যে তুমি এই প্রসঙ্গটাতে তুললে হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট এটা নিয়ে আমি এই যে লেখছি যেটা এটার মধ্যে এটা আমি তুলে ধরেছি দেখো ইংরেজিতে একটা কথা আছে নাথিং সাকসিডস লাইক সাকসেস বঙ্গবন্ধুর যদিও ছয় মেজরের বা ছয় বলা হয় এটা তাদের উদ্যোগে এটা হয়েছিল বাট দ্যাট ওয়াজ ব্যাকড বাই এ সিভিলিয়ান খন্দকার মোস্তাক সো ইট ওয়াজ এ সাকসেস যদিও খন্দকার মোস্তাক নিজে তিন চার মাসের বেশি থাকতে পারেননি কিন্তু ওই সময়ের জন্য এটা ছিল সাকসেস ঢাকার রাস্তায় তখন কোনো আতঙ্ক অ্যাসাদ ছিল না হ্যাঁ এই যে আমি বললাম না কোনো মিলিটারি প্রেজেন্স ছিল না এটা ছিল না এবং মানুষের মনের মধ্যে একটা সংশয় ছিল যে এটা কি স্বাভাবিকভাবে জীবন ছিল না রাস্তায় কোনো মানুষের ঢলও নামেনি আর রাস্তা থেকে কোনো লোক পালিয়েও যায়নি বুঝছো না হ্যাঁ পরে একটু আনসার্টেন্টি ছিল এবং আমি শুনেছি ওই যে তেসরা নভেম্বর ওই যে যখন সিপাহী বিপ্লব আর ওটা হয় তাতে মানুষের মনে হয় তাও কিন্তু এটা ক্যান্টনমেন্টের সীমাবদ্ধ ছিল জিয়াউর রহমানের মারা যাওয়ার প্রথম দুই দিন সারা চট্টগ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়েছিল আবার আতঙ্ক ওরকম যে এখন কি হয় আর ওই রেডিও একবার রেডিও একটা এখনকার মতো তো আর পাঁচটা মানে পঞ্চাশটা রেডিও টেলিভিশন স্টেশন নাই ওয়াইফাইও নাই কিছু নাই হ্যাঁ যে চেয়ারে বসবে সেই হুকুম চালাবে আর সে তার কাছে মাইক ওই মাইক দিয়ে মানুষের কান ঝালা পালা মানুষ দুইটা দিন হয় কিন্তু যেই তৃতীয় দিন মঞ্জুরকে ধরল এবং মঞ্জুরকে আমি মনে করি বিনা দোষে তার উপরে এই তাকে হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মানে তো এটা দিয়ে হয়েছে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল আমি নিজে 
হলফ করে বলতে পারি যে এটা উনি তার মধ্যে জড়িত ছিলেন না তাকে জড়ানো হয়েছে তো যাই হোক মানুষ জানে মঞ্জুরের এটা এটা হয়েছে আর এরা পালিয়ে গেছে জেও রহমানের লাশ আমি নিজে রাঙ্গুনিয়ার থেকে আমি আমার পুলিশ অফিসার নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাই সেখান থেকে আমরা ঢাকায় পাঠাই সুতরাং এটা ব্যর্থ তাই না তৃতীয় দিন আমি যখন লাল দিঘিতে জেনারেল জিয়ার গায়েব জানা যা হয় আমি বিশ্বাস করতে পারিনি হাই হাই লাল দিঘি আমার বাড়ির মানে জেলা প্রশাসকের বাংলোর থেকে মাইল খানেক দূরে সেখান থেকে অদ্ভুত পরিবর্তন এটা কেন হলো শেখ মুজিবের ওটা ছিল সাকসেসফুল একটা অভ্যুত্থান দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা বলার মতো সাহস ছিল সাহস ছিল না এবং বলতে কিছু দ্বিধা বোধ হয় বোধ হয় সাহস থাকলেও ক্ষমতার লোভে হ্যাঁ দেখো না কেন খন্দকার মোস্তাকের সঙ্গে তো অধিকাংশ আওয়ামী লীগের তারাই তো কাজ করেছেন কাজ করেছেন পরবর্তী কাজ করেছেন এখন এখানে তক্তাপর উল্টাই নাই মানুষের মনের মধ্যে সে ভয় নাই এবং এটাও ঠিক যেরকম ভাবে এটা জানি না আওয়ামী লীগ পন্থী বা তারা কিভাবে নিবেন জিয়াউর রহমানের যত দোষ বা এটাই থাকুক না কেন তিনি একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় লোক ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় আমি তার উত্থান থেকে পতন পর্যন্ত দেখেছি এবং সেই উনিশশো পঁচাত্তরে তিনি তো প্রথম থেকে সামনে আসেন নাই উনি তো এসেছেন পরে তো যখনই তাকে নিয়ে আমি বাইদেবে ওই নোয়াখালী থেকে আমি এটা দূরে ইসলাম কারণ ওই জিয়াউর রহমান তখনও জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল এটা চিফ অফ আর্মি অ্যান্ড দিস দ্যাট তখন যখন ওখানে আসতেন নোয়াখালীতে গ্রামীগঞ্জে গাড়িতে শুরু করলেন তখন তার থেকে নিশ্চয়ই তার মাথার মধ্যে আসছে যে আছে রাজনৈতিক এটা কি আর তোর চাপা থাকে না বোঝা যায় কিন্তু উনি যখন আসতেন যে কোনো জায়গায় তো আমি ড্রাইভ করতাম জিপ মিলি আমি বলতাম ডিউ মাইন্ড ইফ আই ড্রাইভ তো হেসে বলতেন বলে যে ও ইউ হ্যাভ লাইসেন্স ঠাকটা করে বাট আই ইস টু সি ওই সময় যেরকম ভাবে মানে আমি তুলনা করছি না বঙ্গবন্ধুর এক ডাকের জন্য লাখ লাখ লোক যেভাবে আসতো সোজা করছি গিয়ে এরা হচ্ছে গিয়ে ক্যারিসমেটিক লিডার তো জিয়াউর রহমানের সেরকম ক্যারিসমা ছিল আর কি সেই ক্যারিসমার জন্য লোকজন করতো তো তার মৃত্যুর পরে বিশেষ করে চট্টগ্রামে তিনি খুব অত্যন্ত পপুলার ছিলেন কারণ ওই চট্টগ্রাম থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা যদিও ওটা তার হাতে করা হয় সেই জন্য ওই তার একটা চট্টগ্রামের লোকজনের তার প্রতি একটা ইয়ে ছিল আর কি আচ্ছা তো এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা আপনি বলেছেন আপনি ড্রাইভ করে নিয়ে যেতেন তাকে এবং সেই চলার পথে উনি আপনার সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিষয়ের কথা বলেছেন আপনার দেশ রাজনীতির বাইরে এই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উনি কুতুব দিয়া একজন পীরের কাছে যেতে চেয়েছিলেন ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন এবং আপনি কি তার কাছে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন আপনার কি মানে আপনার কাছে আমার এই প্রশ্ন যে উনি কি বুঝতে পেরেছিলেন যে ওনার জন্য কিছু একটা অপেক্ষা করছে সেটি জানার জন্যই কি উনি যেতে চেয়েছিলেন আমার মনে হয় না সেটা হয় কি আমি অ্যাগেন আমি আমার ইয়ে আবার লেখাতে যেটা আবার নতুন লেখা লিখছি সে আর কি জিয়াউর রহমান যখন তার রাজনৈতিক ইচ্ছাটাকে প্রকাশ করতে থাকেন তো তিনি 
একটা বড় জাল ফেলার চেষ্টা করলেন এই জালে যারা আটকায় এবং সেই জালে যেটা করতে গিয়ে অনেক লোকের কথা তিনি শুনতেন হ্যাঁ আমি তোমাকে একটা কথা বলি আর কি এটা যদিও মানে একটা তুচ্ছর মতো মনে হবে ট্রিভিয়েল কিন্তু এটা দরকার একটা লোক যখন মহা সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন স্বাস্থ্যগত বলো বা পারিবারিক গত বলো বহু লোকের পরামর্শ নেয় এবং সকলের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে যে করলে ক্ষতি কি এটা দেখলে ক্ষতি কি সহকারী আর্মি উনি পরে আর্মিতে জয়েন করেন আমি খুব আমি নাম আর বলছি না সে রাজনীতিতে এখন খুব প্রধান অন্য যদিও করে কিন্তু ও ছিল তার মিলিটারি প্রাইভেট সেক্টর বলতে গেলে উনি জাহরামানের একেবারে যে মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে তার সঙ্গে ছিল অত্যন্ত লয়েল এবং তার কথা তিনি প্রায় শুনতেন আমার সেও আমার কথা শুনতে পাই আমার চিতে বয়সে অনেক যথেষ্ট বড় তো সে বেশ ধর্মপরায়ণ লোক ছিল এখন বাংলাদেশে বাংলাদেশ কিন্তু একটা অদ্ভুত ধর্মপরায়ণ আছে এখন অন্যভাবে হয়তো যেতে পারে এখানে সালাফি ওহাবি না পীর ফকির মাজার এগুলো কিন্তু আমাদের বাংলাদেশিদের কাছে যে কারণে তার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ আসে যে তিনি এই সমস্ত এই জামাতপন্থী বা ধর্মীয় দল দিকে উনি প্রশ্রয় দিয়েছেন ইত্যাদি করেছেন এটার কারণ ছিল তিনি সবার সঙ্গে হাত মিলাতে মানে ঠিক আছে আমি এদের এই কারণে তাকে বলা হয়েছে যে ওই লোক চট্টগ্রামের তো সে চট্টগ্রামের যত অলিয়া অলিয়া আছে না ও তাদের সম্পর্কে তার দুইটা একটা তোমাকে আমি পরে বলছি আরেকজনের কথা কিন্তু এই কুতুব দিয়ার এই যে পীর এর একটা সুনাম ছিল যে তিনি তাকে ব্লেস করেন তার অনেক উন্নতি হয় দিস দ্যাট আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমি বিশ্বাস করি না বলে আমি এরকম পাতাটা দিতাম না আর কি হ্যাঁ আমি ব্যক্তিগত ভাবে কোন চট্টগ্রামে আমি আড়াই বছর ছিলাম হ্যাঁ আমি কোনো এই ওলিয়া উলিয়া এদের কাছে যাই নাই হ্যাঁ মার্শাল্লাহ আমার যদিও কেউ যদি বলে তাহলে আপনার তো এই উনিশশো একাশি রে মে মাসে এর পরে আপনার উপর দিয়া এই 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 ঝঞ্ঝারটা যাইতো না যে আপনি যদি অমুক ওলিয়া লীলার কথা শুনতেন যাই হোক আমি করতাম তো আমার কাছে যখনই উনি যখন চট্টগ্রামে আসা এখানে শুরু করলেন এখানে তা আমাকে একদিন সে উনি যাবেন না আপনি ওনাকে যেতে বলতেছেন এগুলা বুঝছেন না এটা রাজনীতি এগুলো আরে ভাই তাই বলেন কিন্তু উনি আপনাদের রাজনীতি কেনার আনাক ওটা ওইখানকার এলাকার জন্য এটা হয় কি ওইখানের যদি এটা ইস লাইক ডেভেলপমেন্ট অফ এ কনস্টিটুয়েন্সি 
কনস্টিটুয়েন্সি কে ডেভেলপ করা আর কি তো আমি সেখানে যাওয়ার আগে আমার এস ডিও কে বললাম যেরকম সে তো আকাশ থেকে হয়ে গেলে আরে উনি কেন আমি বলে যে ভাই যাইতে হবে এখানে বাট ইউ নো বাট কবিতা ইন এভরি প্লেস দ্য প্রেসিডেন্ট আর ফর দ্যাট ম্যাটার আই যে কোনো জিনিস থেকে বলে যেন ট্রাস্ট বাট ভেরিফাই কথা আছে না ট্রাস্ট বাট ভেরিফাই রেগানের কথা ছোট একটা আইল্যান্ড কুতুব দিয়া বাই দি ওয়ে তখনকার দিনে ওইখানে একটা লাইট হাউস ছিল আমরা ছোটবেলা পড়তাম কুতুব দিয়ার বাতি ঘর ছোট আইল্যান্ড সেইখানে উনি যাবেন I went to that place by speedboat from Cox's Bazaar. I did not want to see him. I just wanted to see which place my president would visit. Where is the house? Circumstances are getting safe. I didn't see him. I went যখন প্রেসিডেন্ট আসলেন হেলিকপ্টার নিয়ে এখানে সে আমাকে বললেন যে হোয়াট এম আই গোয়িং টু ডু হিয়ার আমি আশ্চর্য থাকে বলে বলি স্যার ইউ আর গোয়িং টু সি দিস হু ইজ ই সেখানে চুনতি বলে একটা জায়গা আছে চুনতির পীর সাহেব এই চুনতির পীর সাহেব তার লার্জ ফলোয়িং ইউ মে হ্যাভ হার্ড অফ সর্ষিনার পীর ইউ হ্যাভ মে হ্যাভ হার্ড অফ এনায়ত পুরি বাংলাদেশে তো পীর লিভিং পীর তো ইনিও ছিলেন লিভিং পীর চুনতির পীর সাহেব বহু তার ফলোয়িং আমি চট্টগ্রাম যাওয়ার আগে উনি নাকি একবার গেছেন ওইখানে আমি চট্টগ্রাম যাওয়ার পরে আরেকবার শুনলাম উনি চুনতির পীর সাহেবের এখানে যাবেন পাইতি নেভার গন টু আমি যাই নাই কোনোদিন হ্যাঁ সব ডিসিরে নাকি বলে যায় আমি ভাই আমার দরকার নেই বাট প্রেসিডেন্ট আবার যাবে আমার যাইতে হবে এগেন দেখে আসলাম বাট চুনতির পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় নাই আমি লাঞ্চ করবেন আমাকে একজন বললেন ওই লাঞ্চ স্যার খাইয়ে দেখেন বলে কিরকম ওইখানে এহেনো অ্যানিমেল নাই যেটা আমার কি আমি কি আমি বললাম যে আমার কেবার শুয়োর টুয়োর গুলো খাওয়াই কেন আপনি হরিণ পাবেন আপনি নীল গাই পাবেন অমুক খাবেন আয়লাম বলে আমার দরকার নাই তুমি বাট ওনলি মেক শিওর দ্যাট দিস লাঞ্চ ইজ অন টাইম অ্যান্ড দিস দ্যাট এখন এই চুনতি পীর সাহেবের শিষ্যদেরকে ইমপ্রেস করার জন্য এটা নাকি শুনছিলাম যেটা আছে উনি বলবেন যে আমার এখানে বড় বড় লোক আসে এবং এসে তারা আমার অপেক্ষা করে আমি তাদের জন্য অপেক্ষা করি না তো এটা আমি শুনে বলছিলাম বলে দেখেন এটা দেশের প্রেসিডেন্ট আসতেছেন তার অনেক সময় এখানে লাঞ্চের জন্য আসবেন পীর সাহেবের জন্য তৈরি থেকে ওইখানে ওনাকে যেন রিসিভ করেন তোনা সাঙ্গ আপনি চিন্তা করবেন না So I went there. The 
then president is with me the peer was not there what it was prisoner khane gaya ami dokhon hoy peer er ke whatever is and wale peer shaib kothay uni to bhitore and the president aschen je uni janen na ko janen bole tele apni ke onake opekkha koraben na na aschen na bole dekhen in 5 minutes if he doesn't appear i am going away with the president এটাই কাজ হয়েছে কতক্ষণ মধ্যে প্রিচার চলে আসছেন তো এই হচ্ছে কি এগুলো গিমিক্স আর কি গিমিক্স ফর উইয়ার ফর দিস গাই এটা এবং এটা কে বলি একটা যে দ্যাট হি ওয়াজ ভেরি স্মার্ট দিস গাই আমার আমাদের তখন আমি যখন বলি তো আমারে বলে যে হু আর দিস পিপল ওই যে সামনে বসে আছে সামনের সারিতে ওয়েল ড্রেসড কথা হলো যে এইগুলা সব জিয়াউরহমানও জানতেন হোয়াট হি ওয়াজ আপ টু বাট হি ইউজ টু অল দিস ইউ নো হোয়াট এভার মিনস আচ্ছা আমি এইখানে শেষ করার আগে ওই যে একটা কাস্টিং করছিলাম আচ্ছা তুমি তোমার বইয়ের আমার সব কথা জেনে ফেলতেছ আমার আমার এই এই বইয়ের ভবিষ্যতে যে বইটা লিখতে চাচ্ছি এটা সো ডোন্ট পাবলিশ দিস থিংস মানে বই আকারে আই টেল ইউ ওয়াট হ্যাপেন ওই যে তুমি যখন ওই পলিটিক্স করবেন পার্টি করা শুরু করছেন ওই এরকম জিপের মধ্যে আমারে বলে যে আই ওয়ান্ট টু মিট সাম আওয়ামী লীগ এম পি আমি বলে যে স্যার আওয়ামী লীগ এম পি আপনার সঙ্গে দেখা করলে সে না মানে এটা আর বলি নাই এটি হেসে আমি বললাম যে ইউ ক্যান ইফ ইউ এটা next time uh, mm-hmm. i can ask them kai bolna bole je tobe ekta kotha ar ki bole they think that uh, you know you are uh, associate with ar ki sheik mujib er i i said that you see oi so oi shomoy ar ki achen mm-hmm. so tell them khondokar mustaq put down the portrait of indrajit portrait of sheik mujib from president's house i put it back tar pore amar hasha bolo you know them you ask them to see me to pore bar ami i arranged a meeting the you know many of the army leaders also joined with him in fact i have remarked one thing the history of bnp and for that matter political history of bangladesh would have been different if if Amili had joined hands with Sheikh Mujib. I say, yeah, Zeyo Rahman. Zeyo Rahman. Because he wanted to be president or whatever. So, what do you think about opportunities in Pakistan? We don't have to be an opportunist. They are politically principled. Amili is a high principle of Amili. They stick to one thing. Which I... Jodhiyo, it's a... which is now deteriorated yeah. from what i used to see apni apni chole aslen amar poroborti prashnge ami dekhechen ar er porobortite to apni chole aslen desh theke rag kore rag kore ra re bhai this is this is different rag kore ra rag kore ra eta 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 mistake you see let me clarify this acha bolun ami nijeke boli ami eta accidental ওয়ার্ল্ড ব্যাংকার হুম অ্যাক্সিডেন্টাল ট্যুরিস্ট বলে একটা মুভি ছিল এখানে খুব ভালো নাম করছে তো আমি এজ এন অ্যাক্সিডেন্টাল ব্যাংকার ইসি আমাদের চাকরিতে তখন আফটার এ টাইম দ্য गवर्नमेंट अलाउज यू टू गो फॉर हायर स्टडीज 
কেউ মাস্টার্স করে কেউ পিএইচডি করে যার যদি ওরকম করতে পারে আর কি সময় সুবিধা পিএইচডি করাটা জন্য এত সময় দিত না মাস্টার্স করার জন্য এক দুই বছরে এটা হয়েছে সিন্স আই বিকেম ডিসি মানে আই সি ইউ কোয়ালিফাই ফর বিং কোয়ালিফাই মানে দে কনসিডার ইউ ফর ট্রেনিং অর हायर স্টাডিজ অ্যাব্রড আফটার 10th ইয়ার তো আই हैव बीन ट्राइंग टू गेट आउट আচ্ছা কিন্তু ওই কিন্তু ডিস্ট্রিক্টে থাকলে অসুবিধা হয় কি বিকজ ইন ইউ চার্জ অফ এ ডিস্ট্রিক্ট দ্য गवर्नमेंट ডাজন্ট ওয়ান্ট টু ইউ নো লেট ইউ গো সারেনলি তো অনেক চেষ্টা তো বিট টু বিট করতে হয় তো এনিওয়ে আফটার সেভারাল ফেলিয়ারস কারণ যখনই আমার প্রস্তাব দিত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নাকি বলে বলতেন যে না ওকে এখন ছাড়া যাবে না আচ্ছা তো ফাইনালি আই ওয়াজ এবল টু কনভিন্স হিম যে আমি তো বুড়াই হয়ে গেলাম এখানে থাকতে থাকতে because by the time i left i was 36 acha very young na ekhon nakir bhai but i married late i married at the age of 31 when 32 rather to amar তবু আমি যাব এটাই করব ফাইনালি জিয়াউর রহমান এগ্রি অ্যান্ড দ্যাট স্কলারশিপ ফর ইউনাইটেড স্টেটস আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে বাট প্রায়ার টু দ্যাট ওই একাডেমিক ইয়ার শুরু হওয়ার আগে একটা ওরিয়েন্টেশনের জন্য বলছিল যে তুমি জুলাইতে যেতে পারো আই সেট জুনের শেষে বোধ আই বললাম যে আই জাম্প ফর দ্যাট দিস স্কলারশিপ ইনক্লুডেড দ্যাট জেওরামানের বেঁচে থাকতেই মে এপ্রিল মাসে আই গট দ্যাট ক্লিয়ারেন্স আই ওয়াজ ইন সেভেন আমি খুব খুশি খালি দিন গুনতেছি কবে যাবো সব কিছু প্রিপেয়ার দেন কেম দিস ডেট এইটার পরে আমাকে এই ইনভেস্টিগেশন সেই ইনভেস্টিগেশন করতে 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 আমার জুন মাস জুন মাস তো জুলাই মাস শেষ হয়ে গেল জুন জুন শেষ হয়ে গেল জুলাই শেষ হয়ে গেল আমার যেটা ওরিয়েন্টেশনের এক বছর এক মাস ছিল সেটাও শেষ হয়ে গেল ইনফ্যাক্ট এটা ফুল ব্রাইট স্কলারশিপ হিউবার্ট হার্মফ্রে ওরা আমাকে টেলিফোন তারা বলছিল যে তুমি তো আর কোথায় যাইতেই পারবে না এখন দেখো একাডেমিক ইয়ার শুরু হবে সেপ্টেম্বরের এক তারিখ থেকে তুমি এখানে পারো কি না তাও কোনো আপন নেই ফাইনালি যখন আসে ওটা অনেক ধরাধরি করে মিলিটারিকে ধরাধরি করে হিসাব করে আই গট দ্য ক্লিয়ারনেস বাট আই টেল ইউ দ্যাট পিরিয়ড এক তো হইল গিয়ে জিয়ার রহমানের আত্মা তারপরে এই যে দিস পিপল আমার ওন কলিগস ওদের এই ফ্যাকলেসনেস দেখে I was surprised. Are these the people? Which I was blinded in one sense. Then, and it was not a bad night. Because Ziyaw Rahman liked me, he gave me Virat latitude. So, I mean, uh, anyway, so when we say, we are a obusta, and we are a obusta, we are a Rajnitik obusta, because we are a Rajnitik obusta, যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে বিকজ আমাকে এত দিতে চান সুতরাং আমি ওই সেক্রেটারিজদের সঙ্গে আমার ওইভাবে ডিল করতে হতো না বিকজ এনিথিং দ্যাট আই ওয়ান্ট টু গেট ডান আই উড গেট এট ডান ডাইরেক্টলি ওনার কাছ থেকে বলতে আমাদের স্যার এটা ওই যে ওকে তো উপর থেকে যেত এটা ইনফ্যাক্ট এক তখনকার ফাইন্যান্স সেক্রেটারি আমাকে বলছিল আমি বলি স্যার প্রেসিডেন্ট এটা বলছে বলে যে প্রেসিডেন্ট বললে হবে না বাবা ওটা বাজেট তো আমি তৈরি করি এনি ওই ধরনের আর কি কিন্তু আমি তখনই একটা মনে হয়েছিল যে আমি আই উইল টেক এ ব্রিক ব্রেক আই উইল নট কাম ব্যাক আমি একটা না ছেড়ে না আমি বিগ ব্রেক নেব আর কি আচ্ছা একটা লম্বা সময় নেব তো আমার এখানে তো এটা এক বছরের প্রোগ্রাম আমি এখানে যখন এসে আর তখন আর একটা কথা বলে রাখা ভালো কিছুটা ভয়ও আমার মনে কাজ করতেছিল তখন ব্যাপক ধর পাকড় টর পাকড় এরশাদের টাইমে মিলিটারি চোখ অমোক রোগ তমোক রোগ খামাকাই একটা মানুষকে 
মানে এটা ও তুই বেটা অমুক সময়ে ছিলি এটা করছিস হ্যাঁ হেনস্থা করা তো এইটা এটা ও যে ওয়ার্ক করে নাই এটা তো বলতে পারো এটা একটা এটা একটা প্যারানয়ার মতো কাজ করছিল তো আমি যখন এখানে চলে আসি করার পরে পরেই আমার এটা তো তাড়াতাড়ি এক বছর তো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় তখন আমি এখানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে আসি একটা শর্ট প্রোগ্রাম আমি করে এখানে এসে দেখলাম যে এখানে কিছুদিন আমি যে চেষ্টা করি একটা চাকরি হয়তো মানে তখন আমি একটা দুই বছরের একটা একটা চাকরি এখানে পাই তখন আমি সরকারের কাছে বলি যে আমাকে প্রথমে তো দুই বছর চাইলে হবে না এক বছরের জন্য এটা দেয় তখন এর সাথ প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছে অপরচুনিটি আসে সার্কামস্টেন্সেস তৈরি হয় এবং তুমিও যদি ওইখানে থাকো তাহলে তোমার হয়ে যায় তো আমি এইখানে আসার পরে যেটা হলো তখন আমি উনিশশো বিরাশির মানে অগস্ট মাসের দিকে এখানে আসি তারটা শেষ করার পরে আমি যখন এই লেখালেখি করি আমাকে জানাই নাই বছর খানেক পরে উনিশশো তিরাশির আমি তখন নেপালে বোধ হয় আমার ফার্স্ট মিশনে গিয়েছিলাম এসে দেখি যে আমার চাকরিচ্যুত তখন তো আর কি করা যায় ভাই তখন তো এখানেই থাকতে হবে তখন ওই ধরো মানে Fortunately, everything worked out. So I worked for the World Bank for 30 years. Yes, so you have to do it. Yes, I 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 have to do it. আমি প্রথমে কাজ করেছি সাউথ এশিয়ার নেপাল আর শ্রীলঙ্কার উপরে রিওর্গানাইজেশন হয় তখন আমি এই পলিসি অ্যান্ড রিসার্চ ওইখানে আমি ডাইরেক্টলি ওখানে তো আমার কারণ আমি আমার এরিয়াতে আমি তো এটা করতাম না আমি কোয়ার্ডিনেটার ছিলাম আর কি ওখান থেকে আবার অর্থনৈতিক ভাব দিকে আমার অর্থনৈতিক ম্যানেজমেন্ট ওইটার উপরে আমার ফোকাস ছিল তো যেখানে যেতাম ওটার সাইডই দেখতাম আর তো একজন রাজনৈতিক যে বিশ্লেষণ করে আপনার যে বইগুলো ছাপা হয়েছে এবং আপনি লেখালেখি করছেন করেছেন আপনার বই প্রকাশিত হয়েছে আমরা বিভিন্ন আমি আমি যদিও পড়িনি কিন্তু আপনার কলাম গুলো বিভিন্ন পত্রিকাতে যখন ছাপা হয় তার কিছুটা অংশ আমি দেখতে পেয়েছি আমার কাছে বই নেই আপনার কিন্তু আমি কলাম থেকে পড়েছি তো আমি যে বিষয়টি জানতে চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে এখন সেটি হচ্ছে যে কি দেখছেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ যুক্ত এবং এই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের যে অবস্থান এবং মানে কি হতে যাচ্ছে বর্তমান সরকার তারা কি আপোষ করবে অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ যে পর্যায়ে বাংলাদেশ এসেছে এখান থেকে তার পিছিয়ে দেওয়ার কোন কারণ আমি দেখি না কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতিটা কোনো একটি জিনিসের উপর নির্ভর নয় আমরা সবাই বলি যে গার্মেন্টস এটা তো আছেই তারপরে বৈদেশিক যারা আমাদের লেবার যারা আছে তাদের উপার্জন তারপরেও এরপরে যে আরও কৃষিকার্থে সব দিক দিয়ে যে বাংলাদেশকে আমি চল্লিশ বছর আগে ছেড়ে এসেছি আর আজকের বাংলাদেশের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ এটা একেবারে পিছিয়ে মানে একটা হঠাৎ করে ভূমিধ্বস হওয়ার মতো আমি কোনো কিছু দেখি না হ্যাঁ একটু কুচু পড়ন হবে ইনফ্লেশন ডিফ্লেশনের মতো কিছু হবে ঠিক তেমনি ভাবে রাজনৈতিক দিক দিয়েও একটা জিনিস আর কি আনফর্চুনেট আমাদের মানুষ খুব ম্যাচিওর সাধারণ মানুষ কিন্তু এই ম্যাচিওরিটিটা আমাদের পলিটিক্যাল লিডার্সদের মধ্যে আসে নাই 
এবং এরা ও দূরদর্শী এদের মধ্যে দূরদর্শিতার অভাব এরা এদের মধ্যে আমিত্বটা অনেক বেশি আমি থাকব আমার ক্ষমতা থাকবে এবং এমপি থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে উপরে এখানে যে দেশটা বড় এই বোধটা আমার চাইতে দেশ বড় আমার দলের চাইতে দেশ বড় এই চিন্তাটা আসে না অথচ দেখেন দেখো সাধারণ মানুষ যে কাজ করে যাচ্ছে খেতে খামারে বা যে মানুষটা দুবাইতে কাজ করতেছে মিডল ইস্টে কাজ করতেছে মালয়েশিয়া কাজ করতেছে সে তার নিজের জন্য কাজ যতটুকু করছে তার পরিবারের জন্য বেশি কাজ করতেছে তার উপার্জনটা তার পরিবারের জন্য তার উপার্জনটা দেশের জন্য এই বোধটা আমাদের আসে না তবে আমি নিরাশবাদী নই এই কিছুদিন আগে একটা যেন লাস্ট কলাম ঢাকা ট্রিপিনে বলছি যে আর উই হেডেড টুয়ার্ডস এনাদার পরিস্থিতিস আমরা কি আর একটা ধসের কাছে যা পড়বি না এটা একটা প্রশ্ন কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তরটা আমি কিছুটা নিজে দিয়েছি যদিও এটা নিয়ে আবার আমার বন্ধু বান্ধব যারা এটা পড়েন সেগুলো নিয়ে তারা অনেক মত দিয়েছেন তবে অ্যানালিসিসের সঙ্গে তারা খুব দ্বিমত হয়নি একটা মতামতটা শুনতে চাই মতামতটা হচ্ছে এই যে এই পরিস্থিতি সামলানোর জন্য সমঝোতা তো নিশ্চয়ই একটা দরকার কিন্তু সমঝোতাটা উভয় পক্ষের সবাইকে একটু কিছু ছাড় দিতে হবে এই ছাড় দেওয়াটা চাপের মুখে এখন আমি এটা বিশ্বাস করি না যে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রাজনীতিতে এমনভাবে জড়িয়ে যে কালকে তোমার কাঁধে বসে ফেলে যায় বেটা তুই এটা কর এবং তোমরা যারা এখানে থাকো আমরা যারা এটা যুক্তরাষ্ট্রের নাই হ্যাঁ তাদের মধ্যে আছে কুকচালিত কিছু আছে কিছু কিছু আগেকার দিনে হইতো কিন্তু এটা এখন হয় না সুতরাং আজকে যদি একটা সবকিছু উপেক্ষা করে ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে কেউ যদি একটা একতরফা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে যদি নির্বাচন করে করতে পারে কিন্তু এটা টিকবে না তো এটা আমার মনে হয় এই উপলব্ধিটা আসবে এখনো সময় আছে এবং সমঝোতা বলা এটাই জেলা বলে যে আমি ও যা চাইছে সবই আমি দিয়ে দিব বা এ যা চাইছে মাঝামাঝি একটা অবস্থা আগেও হয়েছে আগেও হয়েছে একেবারে যে হয় নাই সেটা তা আমি যে সিনারিও দেখছি তাতে আমার মনে হয় আর একটা জিনিস বাংলাদেশের লোক কিন্তু হ্যাঁ উনিশশো একাত্তরে যেটা হয়েছিল সহিংসতা এই সহিংসতা এক তরফ থেকে আমরা হ্যাঁ অন্য পক্ষ থেকে আমরা আমাদের কাছে আক্রমণ করা হয়েছে আমরা প্রতিরোধের চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা ওরকম হয়ে গিয়ে নাই কিন্তু পরে আমরা গেরিলা যুদ্ধ করে হোক যেটা করে হোক আর বিদেশি কিছু সাহায্য দিয়ে হোক করেছি কিন্তু এটা না যে আমরা উইডেন বার্ন আওয়ার হাউস হ্যাঁ তো এখনো কেউ এমন কোনো ভায়োলেন্সে যাবে না রাজনৈতিক কারণে আর আমি এর এর কোনো আভাসও দেখি না আর অর্থনীতিতে এমন অবস্থায় নাই সুতরাং আমি আশা করছি যে একটা আশা কেন ওটাই আমার বিশ্বাস এটাই হবে তো জিয়া ভাই মানে অনেক আপনার অনেক অভিজ্ঞতার কথা অনেক কিছু শুনলাম আমরা যেটা আমার মনে হয় যে আমরা নিজেরা সমৃদ্ধ হলাম এবং অনেক লম্বা হয়ে গেছে আমার কথা না কোনো অসুবিধা নেই আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে যাচ্ছি যখন আমি পরিবার সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি অনেক কিছু তো শুনলাম আপনার নিজের পরিবার সম্পর্কে যদি কিছু বলতে চান কেমন মানে কাদের নিয়ে আছেন কজন আছেন আপনার পরিবারে আমরা চারজন আমার দুটি ছেলে তা দুইজনই বড় হয়ে গেছে প্রথমটা যে আমার সঙ্গে তিন বছর বয়সে আসছিল বুঝতেই পারো তার এখন কত বয়স ও থাকে ডেনভারে ও ইনফরমেশন সিস্টেমসে কাজ করে এখন কেউ চাকরি বাকরি করে এখন তার নিজস্ব ব্যবসা জাতীয় আর কি 
কনসালটেন্সি নিজেই করে ওখানেই তার পছন্দ আর দ্বিতীয়টা ওর সঙ্গে অনেক ছোট সে এখানেই জন্মেছে ও এই কিছুদিন আগে একটু লেখাপড়াতে একটু দেরি করেছে মাঝে কাছে ও ইনফরমেশন সিস্টেমস এ কাজ করে ও আমাদের সঙ্গেই থাকে আর আমি আমার স্ত্রী আমার স্ত্রী গৃহিণী সম্পূর্ণ কিছুদিন এখানে এখানে সে প্রথম প্রথম কিছুটা চাকরি বাকরি শিক্ষকতা করেছেন কিন্তু এরপরে এই দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার পরে ওকেই তার সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার জন্য আর কিছু করেননি আমরা থাকি এখানে পোটোম্যাকে অনেকদিন ধরে মেরিল্যান্ডে আছি যে কয়েকদিন আমি যখন থাকবেন না যেমন এখন আপনি আপনার স্মৃতিচারণ করে যাচ্ছেন আপনার অভিজ্ঞতার কথা লিখে যাচ্ছেন ঠিক তেমনি ভাবে আমরা আপনার লেখায় দুই রাষ্ট্র নায়ককে দেখেছি আর অনেক রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা শুনেছি সমাজ পরিবর্তনের কথা পড়ছি জানছি তো আপনি যখন থাকবেন না তখন আপনার কাছে কি মনে হয় যে আপনাকে কিভাবে মানুষ মনে রাখবে বা কিভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকতে চান আপনি এটা খুব ডিফিকাল্ট প্রশ্ন কেউ থাকবে না এটা তো মানুষ তো আর চিরস্থায়ী নয় এই মানে সোদা কথায় আমি একটা পার্সোনাল একটা কথা বলছি আর কি আমি নিজেকে খুব সুস্থ স্বাস্থ্যের কথাই মনে করতাম আমি আমি এই বয়সও আমি স্কোয়াশ খেলতাম বাইরে সাইক্লিং করতাম সুইমিং করতাম আর হাঁটাহাটি তো করতাম এই বছর বা মাস তিনেক আগে আমার হঠাৎ করে এমন একটা অসুখ হয় এটা কেউ প্রথমে ধরে আমার মানে পা থেকে মানে ইয়ে পর্যন্ত দেখা গেল যেটা কোমরের একটা ব্যথার থেকে আমার এগুলা হয়েছে তো সুতরাং মানুষের জীবন সম্পর্কে তো কিছু বলা যায় না এটা হঠাৎ করে যে কোনো একটা কিছু হতে পারে তো তার যার বয়সী হোক হ্যাঁ এখন কথা হলো যে যাই বলেন মানুষ তো অমর থাকে না মানুষ বেঁচে থাকে আরেক মানুষের মাঝে তাদের চিন্তায় তো আমি মনে করি আমি তাদের চিন্তার মধ্যেই থাকবো আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয়জন যারা আছেন লেখালেখি তো আছে কিন্তু এটা আমি তো আর রবীন্দ্রনাথ না আর কোন নজরুল না বা তাদের মতো না সুতরাং আমার লেখার মাধ্যমে যে আমাকে সেটা ঠিক মনে করি না আমি মনে করি আমি মানুষের মনের মধ্যে থাকবো আমি একটা ভালো মানুষ ছিলাম হার্ড ওয়ার্কিং একটা কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করেছি এভাবে মানুষ আমাকে মনে রাখবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে সময় দেওয়ার জন্য আমার দর্শকদের সময় দেওয়ার জন্য আপনি যদি আমার শো কখনো দেখে থাকেন আমি আপনার কাছ থেকে আমার শো সম্পর্কে কিছু জানতে চাই যদি কিছু বলতে চান আমার দর্শকদের সম্পর্কে দর্শকদের কাছে হ্যাঁ আমি একটা দুটা দেখেছি আমি দেখেছি যে আমার পরিচিত একজন ব্যক্তি তো অবশ্যই এখানে ছিলেন সাইফুর রহমান ইঞ্জিনিয়ার উনি আমার খুবই পরিচিত তার আত্মীয় তার স্ত্রী তার স্ত্রীর ভাই এরা আমার বন্ধুস্থানীয় লোক ছিলেন এছাড়া আরেকজনকে চিনি ডক্টর মুন্না বলব আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করছিল ও এত লোককে চিনি কি করে জাগে এত খুব ডিফিকাল্ট কাজ তা আমি বললাম যে হ্যাঁ নিশ্চয়ই ডিফিকাল্ট কাজ কারণ মানুষকে জোগাড় করা তাদের সম্পর্কে জানা এবং তাদেরকে আমাদের কথাও মানুষ শুনবে অনেক ধন্যবাদ তোমাকে তোমার শ্রোতাদেরকে ধন্যবাদ তোমার উদ্যোগকে ধন্যবাদ